Всем привет! Мы прилетели позавчера в Тель-Авив. Мы прилетели во второй половине дня, поэтому в тот день смогли провести только одну встречу с CEO стартап-акселератора Стартап, который действует при Тель-Авивском университете. Нас вот встретила девушка Елена, родом из Киргизии, кстати. И с 2009 года она занимается тем, что вот руководит данным акселератором. Я, например, лично мне 33 года, я уже с опытом больше... Больше 10 лет именно на руководящих. То есть это все считается армией, все равно тебе это очень много дает. То есть я в армии была тоже 4 года. Я была именно офицером. Это и... обязательно служба? Два года. Нет, я контракт еще делала. В Израиле место, рабочее место, оно не важно. Поэтому здесь coworking space просто летя, открывается каждый месяц. На данный момент только в Тель-Авиве есть уже 4 V-Work. Coworking space просто огромнейших. И в Герцеледе, то есть в Израиле 5. В Герцеледе это 5 минут езды отсюда. То есть, в принципе, 5. Один последний, они открыли месяц назад. Это просто огромное одно здание. То есть для израильтян не важно фасон, именно, именно офис большой. То есть вы не увидите больших офисов в Израиле, вы не увидите больших таких площадей, которые вау, приятно заходить там. Все прям такое, как и здесь, маленькое, аккуратненькое все. То есть в такой комнате может сидеть статок, который уже занимает, зарабатывает миллионы. Реально, и все будут сидеть в одной комнате. Есть... А, на следующий день у нас был забег, четыре встречи подряд. И первое, это мы встретились с мистером Шремом. Это кофаундер одного из первых венчурных фондов Израиля, Питанго. Он его основал вместе с сыном бывшего премьер-министра Израиля Шимона Перес, Переса. И этот фонд один из успешнейших сейчас. Вот. Ну и там этот мистер Шем, он уже такой в возрасте человек. Он рассказывал, как вот у него были различные success stories. Например, один раз он инвестировал 300 тысяч долларов, а потом сделал экзит на 40 миллионов. Ну и в целом поделился немножко опытом, как все это круто. I believe that 10 funds started the project. One of them was my fund, my fund called Pitango. And if we are just want to go up to that point, to now, Pitango raised $2 billion. So you can imagine what happened from the beginning until now. It's a process of 30, 35 or 30 years, but the boom for the, for the high-tech business started just five years after the beginning Сейчас мы подъезжаем в Национальное управление по инновациям. Посмотрим, позволят ли они нам снимать на видео. I hope that you know that we are a very small country. Это государственное агентство Израиля, которое стояло у истоков создания венчурной индустрии в Израиле. Им около 40 лет. Ну, они оказывали, создавали все государственные механизмы поддержки э, инновационной экосистемы. Окей. Okay. So we that we, you have many government incubators. So you do, not many. Do you, do you About twenty. Yeah. <laughs> not many, because in Israel so, there is hundreds of incubators. So do, do you manage them? No. You don't. No. Just support. It's this is a. a a great example of <coughs> private-public partnership, because uh, those governmental incubators, even though I don't, I don't think that the name is really accurate, but never mind. The incubate, the incubator itself, owned by the private sector, by investors, by companies, whatever, and they, they have the facility. They, they create, they create everything the place need. To support those startups and the mentoring the marketing the equipment etc the, uh, 
etc etc helping them to develop their business plan uh, develop their product and they recruit them anyway if they would like to receive if the the startups would like to receive funding for the R&D they can apply to us so we are very generous in this stage and they can receive up to 85% of their R&D investments for a period of two or three years so we are funding the R&D the owner fund or facilitate yeah. all the environment he is doing this only for business reason we are doing this of promoting innovation for the economy for the pros uh, prosperity of the econ economy okay mm -hmm. специальная программа только для студентов, мы туда не берем э, студентов с первого года. Э, хотя очень многие идут. Почему? И пытаются попасть на такую программу. Э, они слышат очень много buzzwords, то есть медиа вся говорит про стартапы, все экзит, и там легкие деньги и так далее, и тому подобное. То есть это отрицательный то, что есть. То, что считается, что стартапы это легкие деньги. Потому что об этом все говорят. Никто же не говорит, сколько провалилось, говорят только о хорошем. Поэтому, когда они приходят, они приходят с такой мотивацией именно сделать, вот я сейчас параллельно учебе, я замучу стартап, я думаю, следующим Фейсбуком, да, то есть это все, что сделал, кстати, Facebook и Google, это реально, как они повлияли, то есть на молодежь, то есть если он смог, почему я не могу, то есть если э, Цукерберг 30 лет, почему я не могу в 30 лет быть на его месте, то есть реально то, что дает, э, то есть у нас есть очень много программ, акселерационных программ для разных уровней стартапов, для Ребят, студенты, которые вообще нет вообще идей, да, ребят, у которых есть идеи, не знают, что делать, первая команда, которая не знает, как дальше работать, как команда, и когда у тебя уже есть какой-то, э, скажем, демо или прототип, да, уже больше идет как выход на рынок программа. Три уровня. Ну да, если не считать студентов. Затем мы встретились с представителями компании Melanox. Это очень крупная компания, которая недавно была куплена Google. 3000 сотрудников. Они начинали с того, что занимались разработкой микрочипов. Затем HPC, High Performance Computers, то есть это компьютерная система высокой мощности, высокой производительности, которая помогает э, анализировать, собирать большие данные. Ну, они нам показывали примеры, как они там, вычисляли э, террористов после терактов там, за несколько часов с помощью вот, подобных систем. Также они показали, как они э, интегрируют различные цифровые платформы в единую систему и это позволяет э, получать очень серьезную аналитику. Тем мы направились в компанию э, Mer Group. Это тоже очень впечатляющая компания, 1600 сотрудников. Оказывается, компании уже более 70 лет. Э, это единственное оправдание, почему они такие развитые, крутые, и ну, мы были просто в шоке. Мобильные центры, мы делали много мобильных центров для МЧС, для пожарной службы. Буквально несколько месяцев назад мы им передали последний центр управления, в котором есть все-все-все, то есть от спутниковой связи, внутренней связи со всеми службами, то есть с медицинской службой, с полицией и так далее. Причем там были внедрены наши системы связи, которые позволяют связываться интероперабилити, то есть все со всеми. То есть со своего сотового телефона, например, я могу связаться с любой рацией полицейской. Юичев, Вичев, Тетра, сотовые, любые технологии, все, все в одном. То есть они устанавливают умные камеры в городах, 
на полицейских машинах, потом ставят в центр управления, где все данные скапливаются, анализируются для безопасности, для повышения эффективности. Или вы хотите проверить какое-то финансовое, финансовое мошенничество, то есть по педофилии, наркотики, по любой теме мы строим специальные то есть выражения, слова и так далее. Two things. We can monitor them and we can uh, uh, make 360 degrees in a minute I will show you. So, for example, we found some Facebook account here, this one. And this is the result of, this is how 360 investigation result looks like. So, we, we, see, we see here that he's close friends. It has meaning, you will see it in a minute. And we have the text analytics of all his posts. We take his posts, we have the results. As you see, each post, if he says the word martyrdom, you will see it here, you will see why, you will see what the meaning is. То есть это, они называют э, эту технику антология, то есть с помощью сленга, с помощью разговорной речи, публикаций в соцсетях и так далее, они могут вычислить потенциальных террористов, их всех друзей и так далее. По, прям в реальном времени показали, как все это работает. Ну, конечно, это мега крутая система, и все это делает одна компания. То, что вы видели сейчас, Оскар, это как часть системы. С одной стороны, да, оно действует только по открытым источникам информации. Мы видели социальные сети, это могут быть, кстати, э, форумы, блоги и так далее. Это могут быть также закрытые формы, если мы используем различные аватары, даркнет и так далее. Этот модуль только для открытых источников информации называется Оскар. А вся платформа называется сайт. А как сегодня это продуктивно встречать? Столько информации. Приедем, будем вещать без остановки. Это главное селфи там на фоне города. Не забудь сделать. Некоторые стесняются камер. Некоторые по правилам не допускают. Поэтому надеюсь сейчас получится заснять. Так, ну-ка держи. Но мы себя снимаем. Очень дорого в тель -Авиве. Зато немножко так себя сжато чувствуешь. И, и думаешь, как же выживают простые люди. Но ну, оказывается, тут средняя зарплата 2000 долларов. Вот, поэтому неудивительно, в 10 раз больше, чем в Казахстане. А, при том, что у них нет натуральных ресурсов, natural resources, нет э, ни клочка лишней земли, даже воды нормально, нормальных источников питьевой воды у них нет. Вся вода привозная или переработанная. Вот, но при этом... Э, их ВВП 35 тысяч долларов э, в год, вот, что ну, очень круто, конечно. Э, будем сегодня дальше пытаться понять, как им это удалось. Казахстан – это большая страна, с очень много ресурсов. Даже если это сейчас 53 доллара но все If you want to change the the the, the future, won't be depend only on uh, raw materials. The that the, the I tech is the best vehicle, and it's the best vehicle because of the margins when you succeed. When you are selling technology goods, it's with the 60-70 percent margins, and if it's a software. It's 90% margin because you don't have to invest on uh, capex on the uh, material. <coughs> and uh, I think it's a very good idea to start. And you know, you have to start. So start small. And you'll be surprised when you do a, an international tender, you're getting approached. And what my first question is: How do you avoid corruption? corruption? Well, вдруг будут создаваться фейковые проекты для того, чтобы вытащить эти государственные деньги. Я этот вопрос задал и, и очень опытному взрослому инвестору вечеру. Для израильтян, для евреев это обычное нормальное явление, что здесь стреляют стартапы, что вся страна повернута лицом к бизнесменам. 
это обычно, нормально. В данном случае израильский опыт, он один из лучших. Просто экосистема, она вся бурлит. Каждый день проходят сотни мероприятий. Все это посвящено стартаповским э, тусовкам. Э, и это не просто так там, встретиться, поболтать ради того, чтобы поболтать. Э, это все делается ради того, чтобы построить бизнес, зарабатывать деньги, улучшать экономику, увеличивать экспорт, замещать импорт. Э, ну просто космос. Если говорить по существу, вчера мы посетили бюро «Цифровой Израиль». Это агентство, которое занимается внедрением программы «Цифровой Израиль». То есть они помогают повышать цифровую грамотность населения, цифровую грамотность чиновников. Посмотрим, сколько информации они готовы раскрыть, потому что не все открыты к информации. 2013 Very small. We want it because with the way we saw it is we don't want to become what happens. The government creates a new organization or department, and then it grows, it becomes enormous, and then it and then it doesn't. It's, it moves very slowly, and we didn't want to become part of the old system. We we want to stay small. We're going to expand, but we're 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 expanding slowly in, into different areas. So you can you can make some coffee. So we can wait. No, no, it's fine. We're we're gonna sit on here, so you can put your bags in here. There's coffee and water, so you can make. Yeah, uh, technological infrastructure. I would say there are two two main goals. The first one is trying to bridge between academia and universities to industry, because we are not we are not dealing with all the I would call it the PhD papers. But all of these, all, all the ideas that can be commercialized from the academia or research institute, we try to promote them by the right incentives. This is the amount of, uh, amount of capital that raised um, uh, in, in till not even the, the end of 2016. I think the end of 2016 was about five five billion i think it's quite impressive um, and by the way most of this funding coming from foreign investors not from israeli investors yeah most of the owners of many of those hub innovations either it's uh, the gov government uh, incubators or other hubs owned by the private sector with foreign investors Погода здесь тоже резко континентальная, как будто вчера была жара 30 градусов, сегодня 20, вот Даурен купается. Только что искупался, и я подумал, ну его нафиг, не хочу. Хотя Даурен говорит, мы в прорыв минус 16 ныряем, тут, блин, плюс 20, не знаю, что-то не хочется, еще такие волны.